ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይدرسአችሁ ዛሬ መስከረም 22 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት እለተሰኞ ነው ፕሮግራሙን የምመረላችሁ እስከ ዳር ድረስ ነኝ አዘጋጁ ደምስ በለጠ ከዚ ከስቱዲዮአችን ሰላምታይን አቀርባለሁ የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቅ በፊት ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን በስልክ ቁጥር 563999336 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ደግሞ ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ በዛሬው ዝግጅታችን የተለመደው የለቱ ዜና አስቀድሞ ይቀርባል ከዚያ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ካናዳ ቅርንጫፍ ትላንት የተከበረውን ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተመለከተ ለህزب እንዲተላለፍ ወገናችንም ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ቀጣይነቱ እንዲረጋገጥ የሚያስችል ጥሪ አስተላልፎልናል ይህን ጥሪ እናቀርበዋለን በአማራ ገብረዮሽ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና ብዝበዛ በተመለከተ ዶክተር አይናለም የላኩልን ጽሁፍ አለ እሱም ሰዓቱን ተጠብቆ ይቀርባል ቀጥሎም የተለመደውና ሳምንታዊው ኢትዮጵያ ተናንተናና ዛሬ ተሰኘው ዝግጅታችን ሰዓቱን ተጠብቆ ይቀርባል የዛሬ ዝግጅቶቻችን ርዕስ ለመሆኑ ፋሽስት ወያኔ በቅጡ እናውቀዋለን የሚል ይሆናል ሰዓቱን ተጠብቆ ይቀርባል አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣይ ነው አሁን ለእለቱ ዜና ደምስ በለጠ አመሰግናለሁ እስከዳር የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰላምታይ ድረሳችሁ ከዚህ ቀጥየ የለቱን ዜናዎች አቀርባለሁ በቅድሚያም ርዕሰ ዜናዎቹ በደቡብ ጎንደር ያማራ ማንነት ተጋድሎ አርበኞች በውያሬ ጸረሽምቅ ኃይል ላይ ጥቃት ፈጽመው ከቁጥር ሳይጎሉ ወደ ቦታቸው መመለሳቸው ተሰማ በአትላንትና ሁለት የኢሬቻ ባዓል የተሳተፉ ወጣቶች በከፍተኛ ድምጽ የተቃወሙ መፈክሮች ሲያሰሙ እንደነበር ታወቀ በመግብ ጦት የተነሳ ትምርት ለማቋረጥ የሚገደዱ ታዳጊዎች ቁጥር መጨመሩ ታወቀ ሲጀመር በአምስት አመታት ውስጥ ይጠናቀቃል በማለት የተደሰኮረለት የአባይ ግድብ ግን ባታ ከ2000 በላይ ሰራተኞቹን መቀነሱ ተሰማ የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች ናቸው ዝርዝር ዜናዎቹ እንደሚከተሉ ናቸው በደቡብ ጎንደር ያማራ ማን ተጋድሎ አርበኞች በወያኔ ጸረሽ ምቅ ኃይል ላይ ጥቃት ፈጽመው ከቁጥር ሳይጎሉ ወደ ቦታቸው መመለሳቸው ተሰማ በጀግናው ያረጋ ለሚመራው የከፋይን ጦር የወያኔ ኖራሪ ጦር ሲያር በደብዷት አድሯል በደቡብ ጎንደር ሊቦ ከመከመረዳ ሊቦ ቀበሌ መሽጎ በነበረው የጸረሽ ምቅ ኃይል የትግሬ አፋኝ ሰራዊት ላይ ያማራ ማን ተጋድሎ አርበኞች መስከረም 19 ባለፈው ቀዳሚ ለመስከረም 20 2010 ዓመተ ምህረት አጥቢያ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ ለ2 ሰዓታት በቆየው ድንገተኛ ጥቃት በትግሬዎቹ አፋኝ ሰራዊት ላይ ጠንክር ያለ የማጥቃት ተግባር መፈጸማቸው ተሰምቷል። እንደደረሰው ዜና በድንገተኛው ጥቃት የተደናገጠው አፋኝ ወያኔ ጸረሽ ምቃይሎች በመሮጥና በገደሉ እየተንከባለሉ ወደ ሊቦ ሲሸሹ የወያኔ ጸረሽ ምቃይል በዋና አዛዥነትና በመክትል አዛዥነት ሲመሩት የነበሩት ዋና አዛዡ ማሩ ዋልና ምክትሉ ወንድዬ የሚባሉት ባንዳዎች መሽገውበትና ማዘዣ ጣቢያ አድርገው ይጣቀሙበት የነበረው ሁለት ትላልቅ ክፍሎች ያሉት ቤት ከነሙሉ ንብረታቸውና አቃቸው በቦንብና በእሳት ጋይቷል። እነዚህ አዛዦች ባንዳና ሆድ አድር በመሆን ለትግሬዎች አገልግሎት ሆኖ ያካባቢው ንብረተሰብ መኖሪያ ቤትና አዝመራ ሲያቃጥሉና የህዝቡንና የሀገሪውን ከብት በመቀማት ሲሸጡና የፈለጋቸውንም አርደው ሲበሉ ብሎም ሀብትና ንብረት ሲዘርፉ የነበሩ አረመኖች ናቸው። ይህ ዘመቻ ካሁን በኋላ ለሆዳቸው በማደር በማንኛው መልኩ ለትግራይ አገልግሎት በመሆን እየሰሩ በሚገኙ ሁሉ ላይ እርምጃውና ጥቃቱ የሚከተል መሆኑን አስረግጠው የሚናገሩት ያማራ ማንነት ተጋድሏል አርበኞች ከህዝቡ ወተን 
ህዝብን ካረመኒዎች በመታደግ አላማችን ስለሆነ ጥቃትን ፈጽመናል ማለታችንውና ከቁጥር አንድም ሳንጎል በሰላም ወደ ቤታችን መመለሳችን ግለጹልን ሲሉ ላካቢው ወሪያ ቃባችን ገልጸውለታል በትላንትናው የኢሬቻ ባለ የተሳተፉ ወጣቶች በከፍተኛ ድምጽ የተቃውሞ መፈክሮች ሲያስሙ እንደነበር ተሰማ ወጣቶቹ ሲያስሟቸው ከነብሩት መፈክሮቻቸው ውስጥ ዶክተር መራራ እና በቀለ ገርባ ይፈቱ ኦሮሞችን መግደል ይቁም የሚሉ ይገኙበታል በባዓሉ ከተደመጡ መፈክሮች መካከል ጭቆና በቃን ለኦሮሞች ከሶማሊ ክልል መፈናቀል ምክንያት ይሆኑ ለፍርድ ይቀርቡ ነጻነት ለኦሮሞ የሚሉ ነበሩበት የባሉ ታዳሚ ወጣቶች ተቃውሞአቸውን በመፈክርና በዘፈን ከመስማታቸው ባሻገር ባለፈው አመት ህይወታቸውን ያጡ ዜጎችን ለማስተዋወስ ተንበርክከው እጃቸውን በኤክስ ምልክት በማጣመር ሀዘናቸውን ገልጸዋል የህዝቡን ሰላም የማይፈልገው አገዛዝ ያደፈርሷል በሚል ባለፉት አመታት የተፈጠረውን አይነት ዘግናኝ ድርጊትን ተከትሎ በዛሬው በአለም ተመሳሳይ ችግር ሊፈጠር ይችላል በሚል ህዝብ ተጨንቆ ነበር ኢሬቻ ሁሌም በንጉሱ ጊዜ ጭምር እንዲሁም በደርግ በሰላም ነበር የሚተናቀቀው ነገር ግን መንግስት ነኝ የሚለው የትግሬዎች መንጋ ይሄን አይፈልገው በሰላም በተጠናቀቁት ኢሬቻ ቀናት ተገናኝታችኋል ተገኝታችሁም አደረጃችሁ ዘመራችሁ ተብለው የተከተከቱ የተከሰሱ የኦሮሞ ወጣቶችን አውቃለሁ እነሱ ኢሬቻን በሰላም መከበር ብቻ ሳይሆን ኢሬቻን አይፈልጉትም የኦነግ መገናኛ ምድርክ ነው ብለው ፈርጆታል እናም በሰላም እንዲተናቀቅ አይፈልጉም ዛሬም እንደባለፈው ዘግናኝ ተግባር አለም ፈጸሙን ተመስገን ነው ከዝግጅቱ ይልቅ ያስጨነቀን መጨረሻው ነበር ከዚህ መድረሳችን ግን ያሳዝናል ሰላማዊ የሆነው በአላህ ችግር ይፈጠራል ብለን በጅጉ መፍራት ላይ ድርስናል ድሮም በሰላም ሲተናቀቅ ምንም የማንለው ዛሬ እልል እንድንል ተገደናል እንደ ድሮው በሰላም እንዳይከበር ስለተደረገን ከበአሉ በላይ ባሉ በሰላም ተከበረ ብለን እየተደሰተን ነው ባሉን በስጋት አክብረን በሰላም መጠናቀቁን እና ከብሯለን ያሉት በቦታ የነበሩ ለዘመናት ባሉን ወይንም ኢሬቻን ሲያከብሩ የኖሩ የኦሮሞ ተወላጅ ናቸው በስፍራው የነበሩ የኦሮሚያ ክልል ፖሊሶች ናቸው የተባሉ ኃይሎች ወጣቱ ያሰማ የነበረውን ተቃውሞ በዝምት አልፈውታል ጸጥታ ለማስጠበቅ ከተሰማሩ ወጣቶች ጋር በመሆንም ሁኔታውን ለማረጋጋትና ባሉ በሰላም እንዲተናቀቅ በድምጽ ማግያ መልክት ሲያስተላልፉ ታይቷል እንደደረሰን ዜና በምግብ ጦት የተነሳ ትምርት ለማቋረጥ የሚገደዱ ታዳጊዎች ቁጥር መጨመሩ ታወቀ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በምግብ ጦት የተነሳ ከትምርት ገበታቸው የሚፈናቀሉ ታዳጊ ተማሪዎች ቁጥር መጨመሩን መረጃዎች ተቆሙ መረጃዎቹ እንደተቀሙት ባለፉት የ2009 ዓመተ ምህረት የትምርት ዘመን በሽዎች የሚቆጠሩ ታዳጊ ተማሪዎች ከቤታቸው ሲወጡ ምግብ ባለመመገባቸው በራባ ልንጋ የተገረፉ ትምርት ቤት ውስጥ በራሃብ ይወድቁ እንደነበር አንድ የርዳታ ድርጅት ጥናት ማመልከቱ ይታወሳል በዚህ የተነሳ ጥቂት የማይባሉ ተማሪዎች ከትምርት ገበታቸው ተፈናቅለው በየጎዳናው ዳር ሲንከራተቱና ሲለምኑ ማየት ለአዲስ አበባ የለተለተ ገጽታዋ ነው ዋና ከተማይቱ በአዲስ አበባ እንዲያለ ድርጊት መከሰት ከጀመረ አመታት እንዳስቆጠረ ስብለ ጉዳዩ የሚያውቁ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። በተደጋጋሚ ጊዜ እየተከሰተ ያለው ይህው ችግር በዘንድሮ የትምርት ዘመንም ትልቅ ስጋት ሆኖ ሊቀጥል እንደሚችል የሚናገሩ ሁኔታውን ያጠኑ የትምርት ፖሊሲ አስተያየት ሰጪዎች ችግሩ ምንም አይነት ትኩረት እንዳልሰጠው ይናገራሉ። በተለይ ካለፉት ሁለትና ሶስት አመታት ወዲህ በየሴሚስተሩ ትምርታቸው ለማቋረጥ የሚገደዱ ታዳጊ ተማሪዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። ችግር በብዛት እየተከሰተ ያለው እጅግ ዳሃ ከሚባሉ ወላጆች በተገኙ ታዳጊ ልጆች ላይ መሆኑ የተቆሙት መረጃዎች በተለይ እድሚያቸው ከሰባት እስከ 10 ባሉ ተማሪዎች ላይ ችግሩ በብዛት እንደሚስተዋል ባለሙያዎቹ አክለው ተናግረዋል። በዘንድሮ የትምርት ዘመን ችግሩን ለመቅረፍ በአገዛዙ በኩልም ሆነ በሌሎች ርዳታ ሰጪ አካላት ምንም የታሰበ ነገር እንደሌለ የታወቀ ሲሆን የአፍሪካ መዲና በመትባሉ አና ያገዛዙ መቀመጫ በሆነቸው አዲስ አበባ ልጆቻቸውን በቀን አንድ እንኳን መመገብ የማይችሉ ወላጆች መኖራቸው ብዙ የሚወራለት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ለጥቂቶች ብቻ ያቆመ እንደሚያስመስለው ታዛቢዎች ተናግረዋል ይህን የመሰለ የህፃናት የራህብ ችግር በትግራይ እንደማይታይ የሚናገሩት ባለሙያዎቹ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በሚገኝ ርዳታ የትግራይ ህፃናትን የትግራይዎቹ አገዛዝ በቀን 3 ጊዜ እየመገበ እየያስተማረ ይገኛል ብለዋል ይህ የባለሙያዎች ጥናት አዲስ አበባ ላይ ብቻ የተደረገ ሲሆን በሌሎች ሀገሪቱ ግዛቶች ሁኔታው ከዚህ ልብስ እንደምችልም የባለሙያዎቹ አስተያየት ይገልጻል 
ሲጀመር በአምስት አመታት ውስጥ ይጠናቀቃል በማለት የተደሰኮረለት የአባይ ግድብ ግንባታ ከ2000 በላይ ሰራተኞቹን መቀነሱ ታወቀ። በአገር ውስጥ ህዝባዊ አመጽ ሊነሳ ይችላል በሚል ግምት የህዝቡን የትክክለ አቅጣጫ ለማስቀየስ ሲባል በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ታቅዶ ተቀምጦ የነበረውን ፕሮጀክት በመምዘዝ የዛሬ 7 አመት የተጀመረው አባይ ግድብ ፕሮጀክት ከ2000 በላይ ሰራተኞች መቀነሱ ተገለጸ። ከ8000 በላይ ሰራተኞች እንዳሉት የሚነገረው ይህ የአባይ ግድብ ፕሮጀክት ባሁን ጊዜ ያሰናበታቸው ወይም የቀነሳቸው ሰራተኞች ቁጥር ከአጠቃላይ ሰራተኞቹ ከ4 አንዱ እንደሆነ ተነግሯል። ያገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ገቢ እየነጠፈበት ያለው የትግሬዎቹ አገዛዝ በተከታታይ ዙሮችም ሌሎች ሰራተኞችን እንደሚያሰናብት ከደረሱ መረጃዎች ለማወቅ ተችሏል። እንደ ትግሬዎቹ የፕሮፓጋንዳ ማሽን ከሆነ ይጠናቀቃል የተባለው በ2008 እንደ ኢትዮጵያ ቆጣጥር ሲሆን ዛሬ ግንባታው ከታቀደለት ጊዜ በላይ ሁለት ተጨማሪ አመጣትን የፈጀ ሲሆን እንኳን ሊጠናቀቅ ግንባታው ራሱ ከ59% በላይ ፈቀቅል ይላል ቻለም። ከዚህ በተለያዩ መንገዶች በሚሰበሰብ ገንዘብ ይገነባል የተባለው የአባይ ግድብ የሚያስፈልገው ከ80 ቢሊዮን ብር በላይ ሲሆን ገንዘቡ ሩብ ያሉን እንኳን ራሱ አገዛዙ ካደህየው حزب ማግኔት ሳይችል ቀርቷል። በሌላ በኩል የትግሬ ባለስልጣናት በውጪ አስቀመጡት ገንዘብና ለውጭ ሀገር ግብኝ ተቻቸው ከነቤት ሰዎችቻቸው የሚያወጡት ወጪ አባይን 3 ወይም 4 ጊዜ ሊገነባው ይችላል። ይህ ያለቅድና ያለብቂ በጀት የህዝብን የትግል አቅጣጫ ለማስቀየስ ሲባል የተጀመረ የአባይ ግድብ እየተንፏቀቀ ሰባት አመታትን ከዘለቀ በኋላ አሁን ስንዝር ወደፊት መራመድ አቅጥቶት ከቆመ ወራት መቆጠርን መረጃዎች ያመለክታሉ። ከህዝብ በቦንድ ግጅ አማካይነት ከኪሱ ተማጥጦ የተወሰደበት ገንዘብ ሳይመለስለት ተጨማሪ ገንዘብ የሚሰጣቸው እንደሌለ የተረዱት የትግሬ ገዦች ያለም አቀፍ የገንዘብ ኖት መቆጣጠሪያ ፈንድ አይኤምኤፍ እንደገለጸው ገንዘብ ፍለጋ አበዳሪ የተባሉትን ድርጅቶችና ቱጃር መንግስታት ገንዘብ እንዲያበድሩት እየወተወተ ይገኛል የግድቡ ግንባታ ስራተኞች መቀነስ የአባይ ግድብ ግንባታ ከገጠመው የገንዘብ ቀውስ ጋር የተገናኘ መሆኑን የሚያሳዩት መረጃዎች አገዛዙ ለሰራተኞቹ ለተከታታይ ወራት ደሞት ሳይከፍል መቅረቱን በማስተዋስ የግድቡ እጣፈንታ አደጋ ላይ መሆኑን ያሳያል። በሀገር ቤት በራሳችን እንጨርሷለን የሚለውን ያገዛዙን የፖለቲካ መፈክር ዘመቻ ወደ ጎን ተደርጎ ዛሬ ገንዘብ ከሚሰጡ የውጭ አበዳሪዎች ጋር የትግሬዎቹ አገዛዝ የጀመረው የአበድሩኝ ልመና እስካሁን ውጤት እንዳላስገኘም መረጃዎች ያሳያሉ። ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ አለኝ በመትለው ይገባኛል ጥያቄ ተነሳ አበዳሪ ድርጅቶቹ ሆኑ ቱጃሮቹ ሀገራት ለግድቡ ማስፈጸሚያ ብድር ሲጠየቁ ሰምተው እንዳልሰሙ ይሆኑ ናቸው ከዚያም አልፈው አገሪቱ ከአቅማ በላይ እየተበደረች ነውና መበደሯን ታቁም ይያሉም እየመከሩ ይገኛሉ የተከበራቸው አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ
ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ካናዳ በስከረም 21 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ ለመላ የአማራ ተወላጆች ደጋፊዎችና ወዳጆች በእያላችሁበት ጉዳዩ የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ፕሮጀክት ስኬታ ማነትና ወደሚተበቀው ደረጃ ማድረስ ካሁሉ አስቀድመን በካናዳ አህጉር በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ስም የከበረ የእግዚአብሔር ሰላምታችንን እናቀርባለን ሰላም ጤና ብልጽግናና ፍቅር በሁላችን ዘንድ እንዲሰፍን ያአምላካችን ፈቃዱ እንዲሆን የዘወትር ጸሎታችንና ምኞታችን ነው ለርሶና ለመላ ቤተሰቦ እድሜ ከንጀራ ሰላም ከጤና ጋር አጣምሮ እንዲሰጦ እንመኛለን ከሰላምታችን ቀጥለን የምናሳስቦ ጉዳይ የርሶም የጧት የማታ የጭንቀት ምንጭ ስለሆነው በሀገራችን በኢትዮጵያ አንድነትና በአማራ ነገድ ህሉና ላይ የተጋረጠውን የጥፋት አደጋ ነው ይህንን አደጋ በተባበረ የህزب ድምጽ ለማክሸፍ ችግሩንና የችግሩ ምንጭ የጥቃቱ ኢላማ የሆነውን حزب ማወቅ እንዳለበት ይታመናል የችግሩ ሰለባ የሆነው حزب የችግሩን ስፋት ጥልቀትና ምንጭ በሚገባ ካወቀ ለችግሩ ግማሽ መፍትሄ እንደተገኘለት ይታመናል ለዚህ ዓላማ መሳካት እንዲረዳ ሞረሽ ወገኔ ያአማራ ድርጅት ማሳወቂያ ማስተማሪያና ማደራጃ የሆነ ወደ ኢትዮጵያ የሚሰራጭ በጥናት ላይ የተመሰረተ የሬዲዮ ፕሮግራም አስጀምሮ ተግባራዊ በማድረግ ለአንድ አመት ያአማራ ድምጽ ሬዲዮ አድራ በአየር ላይ ውሏል ሞረሽ ወገኔ ያአማራ ድርጅት ይህን የሬዲዮ ፕሮግራም ለመጀመሪያ እንሳስሱት የሚከተሉት ምክንያቶች ናቸው አንደኛ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ድረገጽ ጋዜጣ እና መሰል የብዙሃን መገናኛ መሳሪያዎች ያሏቸው ግለሰቦች ቡድኖች እና ድርጅቶች በአማራው ላይ የተፈጸመበት ያለውን የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ዘመቻ ከችግሩ ስፋትና ጥልቀት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ሽፋን አለመስጠታቸው ችግሩን ችግራችን ነው ብለው አለማያዛቸውና አማራው እየተፈጸመበት ያለውን ግፍና መከራ የዓለም ማህበረሰብ እንዲያውቀው የማድረግ ፈቃደኝነታቸውን ውስን በመሆኑ ባለፉት 26 አመታት በተደጋጋሚ የታየ በመሆኑ ሁለተኛ በተገንጣይና ጠባብ ህርተኞች ቡድኖች አማራው የጥቃት ኢላማ ሆኖ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ወይን ፋና ዋልታ በተሰኙ የብዙሃን መጋናኛዎች የስነ ልቦና ዘመቻ የተከፈተበት በመሆኑ እናም ለዚያ አጽፋ ፕሮፓጋንዳ መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ሶስት ባለፉት 26 አመታት የትግራይ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝና ተባባሪዎች ከ5 ሚሊዮን በላይ አማሮችን በልዩ ልዩ መንገዶች ከመድረገጽ እንዲጠፉ ያደረጉ በመሆኑ ይህንን ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችንና ቡድኖች ለፍትህ ለማቅረብ የተቀነባበረ የመረጃ ልውውጥና ስርጭት አስፈላጊ በመሆኑ አራተኛ አማራው እየደረሰበት ካለው የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል ተከላክሎ ራሱን ከፈጽሞ ጥቃት መታደግ እንዲችል መደራጀት ምርጫ ሳይሆን አስፈላጊ በመሆኑ እነዚህን ተግባሮች ለማከናውን ወደ ሰፊው ተጎጂው የህብረተሰባችን ክፍል መድረስ የሚችል ሬዲዮ ከመቸውም ጊዜ የበለጠ በዚህ ወቅት እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ነው በጥናቱ መሰረት ለታቀደው የሬዲዮ ዝግጅት ፕሮግራም ማከናወኛ ለአንድ አመት የሚያስፈልገውን አጠቃላይ በጀት 120ሺ የአሜሪካን ዶላር እንደሆነ ነበረ ይህን ገንዘብ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው ለ50 ሰዎች ግን ጌጥ ነው እንዲሉ 330 የቆረጡ አማሮች እያንዳንዳቸው በቀን 1 ዶላር ወይንም 630 አማሮች በቀን 0.50 ወይም ደግሞ 1320 አማሮች በቀን 0.25 ቢያዋጡ ሊሸፍኑት ይችላሉ ከሚል ጽኑ እምነት ስለተጀመረ ድምጹ በመስከረም 21 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረተ በአየር ላይ ለማዋል በቅቷል በዚህ ረገድ የአማራው ልጆች የወገናችን ችግር ችግራችን ነው ብሶቱ ብሶታችን ነው ከሁሉም በላይ ዘራችን መጥፋት የለበትም ብለው በመነሳታቸው ለ40 ሚሊዮን አማሮች የሚሆን ድምጽ ለመሆን ይችላል ያ አማራው ነገድ ይሄን ቀርቶ በቢሊዮን ዶላር የሚገመት በጀት ለመሸፈን የሚችል አቅም እንዳለን በመረጋጋቱ ለቀጣይነቱ ስጋት የለንም ስለሆነም ለወገን ችግር ፈጥኖ ደራሹ ወገን ነውና እርሶም የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ወደም ያስፈልገው አቅምና ደረጃ ለማدرس በቀጣይነት ለስርጭቱ አገልግሎት ማከናወኛ የሚሆን ገዘብ ያቅመውን ያህል እንዲለግሱን በአክብሮት ስንጠይቆ ያዓላማችን ተጋሪ እንደሚሆኑ በመተማመን ነው
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ ቀጥሎ በአማራ ገበሬ ላይ እየተሰራ ያለ ግፍ በሚል ርዕስ ዶክተር አይናለም ይላኩልን ጽሁፍ አለ እናቀርባለን በመርሃ ግብራችን መሰረት እስከ ዳር ድረስ እንደሚከተለው ታቀርባለች በአማራ ገበሬ ላይ እየተሰራ ያለ ግፍ ከሌላው ክልል حزب በተለየ መልኩ በአማራ ገበሬ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ ጭቆናና ብዝበዛ በፍኖ ተሰላም ዙሪያ ካሉ ቀበሌዎች የተሰበሰበ መረጃ በአሁኑ ሰዓት የአማራ ክልል ገበሬ ከግብር ውጪ በኃይለኛው እየተበዘበዘና በማያባራ ግፍ እየተፈጸመበት ይገኛል መከረኛው የአማራ ክልል حزب ከሚከፍለው ግብር ውጪ የሚበዘብዛቸው መንገዶች ዘርፈ ብዙ ሲሆኑ የሚዘረፈው ገንዘብም እጅጉን ግዙፍ ነው አንደኛው የመበዝበዣ መንገድ ማንኛውም አማራ የባዲን አባል እንዲሆን በቀጥታ ወይም በተዛዋዋሪ ማስገደድ ሲሆን አንድ የአማራ ገበሬ የድርጅት አባል አልሆንም ካለ ከማንኛውም ማህበራዊ አገልግሎት እንዲገለል ያደርጋል በመሆኑም ሳይወድ በግድ አባል ይሆናል ማለት ነው ከዚያም የአባልነት ክፍያ በሚል ሰበብ እያንዳንዱ አማራ በአመት 80 ብር እንዲከፍል ይደረጋል ይሄዴ ከአመታት በፊት ባደረገው የህزب ቆጣራ መሰረት የአማራ ክልል 20 ሚሊዮን ህዝብ ያለ ሲሆን ለድርጅት በአመት የሚከፍለው ብር ስናሰላው 80 ጊዜ 20 ሚሊዮን 1 ቢሊዮን 600 ሚሊዮን ብር ሁለተኛው የመበዝበዣ መንገድ አልማ ሲሆን ለአልማ ማንኛው አማራ በአመት 50 ብር የመክፈል ግዴታ አለበት ይህንንም ስናሰላው 50 ጊዜ 2 ሚሊዮን ያማራ ህዝብ ለአልማ በአመት አንድ ቢሊየን ብር ይከፍላል ማለት ነው ሶስተኛው የመበዝበዣ መንገድ ማንኛውም አማራ ሴት የሊግ ወይም የፌዴሬሽን አባል እንድትሆን ትጠየቃለች እንብካለሽ ግን የግድ የሴቶች ማህበር አባል እንድትሆን ትገደዳለች አለበለዚያ መሬታቸው እንደሚቀማ ይነገራቸዋል ከዚያም እያንዳንዷ ሴት የአባልነት በአመት 8 ብር ትከፍላለች በሌላ አባባል አንድ የአማራ ገበሬ ለድርጅት አባልነት እንደሚከፍል ሁሉ በሚስቱም ግብር ይከፍላል ማለት ነው ይህንንም ስናሰላው 8 ጊዜ 20 ሚሊዮን 160 ሚሊዮን ብር ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ማንኛውም አማራ ለስፖርት በሚል ሰበብ በአመት 20 ብር ማዋጣት አለበት። ይህም ሲሰላ በጠቅላላ በአመት 20 ጊዜ 20 ሚሊዮን ብር ወደ 400 ሚሊዮን ብር ይሆናል። አምስተኛው ማንኛውም አማራ ለቀይ መስቀል በሚል ምክንያት በአመት 10 ብር እንዲከፍል ይደረጋል። ይህም ሲሰላ 10 ጊዜ 20 ሚሊዮን 200 ሚሊዮን ብር ይሆናል በጣም የሚገርመው አንድ ገበሬ ከጓሮ በላይ ያበቀለውን ዛፍ ሲቆርጥ 10 ከመቶ ለመንግስት ገቢ እንዲያደርግ ይገደዳል ይህ ማለት ለመሬቱ ግብር ከፍሎ ከመያበቀለው አዝመራም እንደገና ግብር የመክፈል ግዴታ አለበት ማለት ነው ሌላው አንድ ገበሬ አዝመራውን በመሸከብ መሰብሰብ መሮት ጋሪ ካዘጋጀ ልክ ለንግድ እንዳዘጋጀ ሁሉ ግብር የመክፈል ግዴታ አለበት የአማራው ክልል حزب ከሌላው ክልል حزب በተለየ መልኩ ከግብር ሌላ የጋዜጣን የጤና መድህንን ሌሎችን ጥቃቅን ወጪዎች ሳይጨምር በድምሩ በአመት ከ3 ቢሊዮን 360 ሺህ ብር በላይ ያወጣል ማለት ነው። ግብር የምንከፍለው ለጤና ለመንገድ ለመብራት ለትምህርት ለቤት ጥበቃ ወዘተ ሆኖ ሳለ የአማራ ክልል حزب ግን እነዚህን መሰረተ ልማት ከሌላው ባነሰ መልኩ ቢሆንም ማግኔት የሚችለው ከሌላው ክልል በተለየ ሌላ ድጋሚ ግብር ከፍሎ ነው ወይ ነዶ ያማራ ክልል حزب ከሌላው ክልል የተለየ ከፍተኛ ወጪ የሚያወጣ ሲሆን በልማትና በሀብት ግን ከሌላው ክልል በተለየ ዝቅተኛ ነው እንቆ ቀልሽ አላማው ያማራን ክልል حزب ማደህትና ማዳከም ብሎም ማጥፋት ነው የሚደንቀው ግን ለነዚህ ሁሉ ብዝበዛ ተባባሪና ተዋና የሆኑት የባዲና አመራር ላይ ያሉት የራሱ ልጆች መሆናቸው ነው ከሌላው ክልል በተለየ በአማራ حزب ላይ ይሁሉ በደልና በዝበዛ ሲደረግበት በአዴን አመራር ላይ ያሉት ልጆቹ ትንሽም አለመሰማቱ ከፉኙት ልጆች እናታቸውን ገርለው የሚወለዱ ባቦች ጋር ያመሳሰላቸዋል የባዴን አባላት የሆኑ የአማራ ልጆች በራሳቸው حزب ላይ የሚፈጽሙት ይሁሉ በደል ግፍ ጭቆና ሳያማቸው መቅረቱ ከሰው ተርታ አስወጥቶ ከሌላ እንሰሳ ቢያስመድባቸው ያንስባቸዋል እንጂ አይበዛባቸው ወገናችን እያመረተ እሱ ቀን ሳይወጣለት ለሰው የገበረ ራሱ የሚሞት በጥይት መግዣ እየገበረ ነው በወገናችን ላይ የሚደረገው በዝበዛና ሴራ እንደኔ የሚከነክናችሁ ያማራ ልጆች ካላችሁ 
በዙሪያችሁ ያለውን አማራ ከማንቃት አትቆጠቡ ሁሌም ስለ አማራነት አውሩ አማራ ትልቅ አደጋ ተደቅኖበታልና ቢያንስ የሚመጣው ትውልድ የሚደረግበትን በደልና ግፍ ማወቅና ራሱን ማዳን አለበት ይህ በዝበዛ ካልቆመ ሰላም በሀገራችን አይኖርም ጎበዝ ካል ደፈረሳ ይጣራ ለወገን መሞት ህያውነት ነውና የማይቀረውን ሞታችንን አንፍራው ማስታወሻ ያማራ ክልል ህዝብ ከግብር ውጪ በአመት የሚከፍለውን ጠቅላላ ድምር 3 ቢሊዮን 360 ሺህ ብር በላይ በተመለከተ ህዝቡ ሲቆጠር ህፃናትን ጨምሮ ያአባልነት የሚከፍሉ ደግሞ ከ18 አመት በላይ ነው ስለዚህ ድምሩ ትክክል አይደለም ጥሉ ይሆናል ነገር ግን የህዝብ ቆጣራው የተካሄደ ከአመት በፊት ስለሆነ በዚያ እኔ የህፃናት የነበሩት ባሁኑ ሰዓት 18 አመት ሞልቷቸዋል ሁለተኛ የዛፉን የጋሪውን ግብርና ሌሎችን ሞጮች አልጨመርኩ በመሆኑ ወጪ ከተጠቀሰው በላይ እንጂ በታች ሊሆን አይችልም ዶክተር አይናገ ሸም ካል ከፋው አገሩናይ ለክም ማቸም ካል ከፋው የራሱ ካል ደላው የሰው የራስ ነው አረ በደው በደው ኢትዮጵያ አትላንቲናና ዛሬ ይህ ኢትዮጵያ አትላንቲናና ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው በዚህ ኢትዮጵያ በረጅም ታሪኳ የነበሩትን የስልጣኔ ጭብጦች የገጠመውትን ፈተናዎችና ፈተናዎቹን እንዴት እንደተወጣቻቸው እንዲሁም ዛሬ ለምትገኝበት መስቀለኛ መንገድ የዳረጓት ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ ከዚህ መስቀለኛ መንገድ እንዴት መውጣት እንደምትችል በጽሁፍ በውይይትና በቃለ ምልልስ መልክ የሚቀርቡበት ነው ነው 
ለመሆኑ ፋሽስት ወያኔን በቅጡ እናውቃለን አላማውንና ፕሮግራሙን በግልጽ ጽፎ የኢትዮጵያ ህልውናን አክስሞ በአማራ መቃብር ላይ የራሱን አገር ለመመስረት የሚያስችለውን መዋቅር ሁሉ ዘርግቶና የሚመሰርተውን አዲስ አገር ፍኖ ተመረክ ህገ መንግስታዊ አድርጎ ከመረብ እስከባሮ የተዘረጋና ከተግባራዊነቱ በመለስ ምንም ያልቀረውን የትግራይ ሪፐብሊክን ካርታ በየለቱ ለኢትዮጵያውያንና ለዓለም ሁሉ ያስተዋወቀ ይሄንንም እውን ሲያደርግ 
ያላንዳችን ገን ለማስፈጸም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የውጭ ጉዳይ የደህንነትና የመከላከያ ማዋቀሩን በትግራይ ልጆች ብቻ ቁጥጥር ስር አውሎና አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዘግነትን ህገ መንግስታዊ አድርጎ በተቀረው ኢትዮጵያ ግፎአን ዘንድ ግን እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ታስቦና ለመንግስት የሚገባውን ዕውቅና ገንቶ ደልቶትና ተዘባን ነው የሚኖር ነውረኛ ቡድን በመድር ላይ እንደ ፋሽስት ወያኔ ያለ የለም ወያኔ የፈጠራቸው የቤንሻን ጉልጉምዝና የጋምቤላ ክልሎች የተባሉትን የትግራይ ባለሀብቶች ሰፈራ ጣቢያዎች ይተዳደሩበታል የተባለውን የሁለቱን የወያኔ ክልሎች ህገ መንግስት ለተመለከተ ወያኔ ተሳስቼ ነው ያለ የሚሰጠው ማስተባቢያ ጊዜ መግዣ እንጂ ከመረብ እስከባሮ የተዘረጋው የትግራይ ሪፐብሊክ መስረታ ስር ሰዶ የቆመ መራሀ ግብር እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል ከፍ ሲል የተጠቀሱት ሁለት አካባቢዎች የትግራይ ባለሀብቶች የሰፈሩባቸው የወያኔ ክልሎች ይገዙበታል በተባለው የፋሽስት ወያኔ ህግ አራዊት መሰረት ከሱዳን ጋር የሚያዋስነው የትግራይ ክልል ከቤንሻን ጉልጎሙስ ክልል ጋር እንደሚዋስን ይነግረናል ይህ ሁሉ ቅድመ ዝግጅት ከዛሬ 21 አመታት በፊት የወያኔ ህግ አራዊት ሲሰድቅ የተደነገገ ጉዳይ ነው ከዚህ በተጨማሪ የጋምቤላ ክልል ህገ መንግስት የተባለውን ሰነድም ካየን የጋምቤላ ክልል በወለጋና በሱዳን መካከል አልፎ ቤንሻን ጉል ከሚባለው ክልል ጋር እንደሚዋሰን ይነግረናል ይህ ማለት ወያኔ አዲስ ህግ ማውጣት ሳያስፈልግ ራሱ የፈጠራቸው ክልሎች በሚገዙበት ህገ መንግስት ተብየ ሰነድ ብቻ አማራና ኦሮሞን ዙሪያውን በማነቅ በሱዳንና በጎንደር ጎጃም ወለጋ መካከል እየተዋሰነ ቤንሻን ጉል የሚባለውን ክልል ተቀልሎ ጋምቤላን በማቀፍ ከመረብ እስከባሮ የተዘረጋች የታላቋ ትግራይ ሪፐብሊክ መመስረት ይቻላል ማለት ነው ይሄንን ሁሉ ሊሆን አይችልም ብሎ የሚጠራጥር ቢኖር ወደ ኋላ ይመለስና ሐምሌ 24 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ምሽት ላይ ፋሽስት ወያኔ ያስነገረውን ዜና ተመልሶ ያዳምጥ ሐምሌ 24 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ምሽት ላይ ቀርቦ በነበረው የፋሽስት ወያኔ የምሽት ዜና እወጃ ግልጽ እንደሆነው የትግራይ ሰው የሆነ ግለሰብ የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አባል ሆኖ ጥያቄ ሲጠይቅ ተመልክተናል ልብ በሉ የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አባል የሆነው የትግራይ ሰው የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አባል ሊሆን የበቃው በግሉ ተወዳድሮ የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አባል ሆኖ ሳይሆን አሊያም በህዋትነት አባልነት ተወዳድሮ አይደለም የትግራይ ሰው የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አባል ሊሆን የበቃው የጋምቤላ ህዝቦች አንድነት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጋህ አደን የሚባል ምክር ቤት አባል ሆኖ ነው ይህ ማለት ጋምቤላም እንደ ወልቃይት ቦረራ ተይዞ የትግራዩ ሰውዬ የጋምቤላ ተወካይ ሆኗል ማለት ነው በወያኔ ህገ መንግስት መሰረት አንድ ሰው በወያኔ ክልሎች ለእንደራሴነት የሚመረጠው በጎሳው ሰዎች ብቻ ነው ለምሳሌ የትግራይ ሰው ለእንደራሴነት ከትግራይ ክልል ውጪ በሌላ አካባቢ ሊመረጥ አይችልም የትግራይን ሰው የጋምቤላ ህዝብ ሊመርጥ አይችልም ትግሬ ጋምቤላ አይደለምና አንድ የትግራይ ሰው ጋምቤላ ውስጥ የምክር ቤት አባል ሆነ ማለት ጋምቤላ ውስጥ በሽዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ድምጽ ሰጪዎች ወይንም መራጮች አሉ ማለት ነው በወያኔ ምርጫ ቦርድ ህገ መሰረት አንድ ሰው እንደራሲ ሆኖ ለመወዳደር ቢያንስ እያንዳንዱ ከ18 አመት በላይ የሆነ ወይንም የሆነች ከ5000 በላይ ድምጽ የሚሰጥ መራጭ ሊኖረው ይገባል 5000 መራጭ በአማካይ ከ5 እስከ 6 የቤተሰብ አባል ይኖራዋል ብለን ብናስብ ነገ ከነገ ወዲያ እንደ ወልቃይ ትግሬ ማስፈር ሳይጠበቅባቸው ጋምቤላን ወደ ትግራይ ለማካለል ህዝበ ውሳኒ ለማድረግ የሚበቁ የትግራይ ሰዎች ቁጥር ጋምቤላ ይኖራሉ ማለት ነው ተከዘን ተሻግረው ወልቃይትን የትግራይ ክልል ለማድረግ ያላፈሩ ነውረኞች ወያኔዎች የክልሉ ምክር ቤት አባል የሆነ የትግራይ ሰውና 
በ10 ሺህ የሚቆጠሩ የትግራይ መራጮች ሊኖሩበት ግድ የሚለውን ጋምቤላን ወደ ትግራይ ሪፐብሊክ ለማጠቃለል አልተዘጋጁ ማለት ወልቃይትን አልወረሩም ብሎ እንደ መከራከር አይነት ድንቁርና ይሆናል ከጋምቤላ በተጨማሪ ቤንሻንጉል በሚባለው የወያኔ ክልል ምክር ቤትም በቁጥር በዛ ያሉ የምክር ቤት አባላት የሆኑ የትግራይ ሰዎች ይገኛሉ። እንደ ጋምቤላ ክልል ምክር ቤት ሁሉ ቤንሻንጉል በሚባለው የወያኔ ክልል ምክር ቤት አባላት የሆኑትም የትግራይ ሰዎች የክልሉ ምክር ቤቱ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ። የህወሓት አባላት ሆነው ሳይሆን የክልሉ ገዢ ፓርቲ የሚባለው የቤንሻንጉል ህዝቦች ንቅናቄ በሄነን አባልነት ነው ባጭሩ ልክ እንደ ወልቃይት ሁሉ ጋምቤላና ቤንሻንጉልንም የቤንሻንጉልና የጋምቤላ ክልል ህገ መንግስት የተባሉትንና ወያኔ አልደረደርባቸውም የሚላቸው ህጋራዊቶች ብቻ በመጠቀም ጋምቤላና ቤንሻንጉልን ያካተተ በማንኛውም ሰዓት ኡን ሊሆን የሚችል ከመረብ እስከባሮ የተዘረጋች የታላቋ ትግራይ ሪፐብሊክ መዋቅር ተዘርግቶ አልቋል ማለት ነው በሌላ አነጋገር ካሁን በኋላ ለውያኔ ከመረብ እስከባሮ የተዘረጋች የታላቋ ትግራይ ሪፐብሊክን መመስረት የቴዲ አፍሮን ያልበም ምረቃ ስነ ስርዓት ከመአገድ የማይከብደው ሙዝ የመላጥ ያህል ቀላል የሆነ ነገር ማለት ነው ላለፉት ሁለት አመታት የወያኔ ዮሬ ማሰራጫዎች ወያኔ አዘጋጅሁት ያለው የአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ኦሮሚያ የተባለው ክልል ልዩ ዞን ከተሞች ማስተር ፕላን የኦሮሚያ ድንበርን አንዳችም እንደማይቀይር ሲነገር ስንሰማ ባጅተናል የኦሮሚያና የሶማሊያ ክልል በሚባሉት አካባቢዎች ተከሰተ ስለሚባለው የድንበር ግጭትና ወረራም በየእለቱ ከሁለቱ ክልሎች ከሚወጡት ዜናዎች እያየን እየሰማን ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ድንበር የሚባል ጉዳይ ከተፈጠረ ሀ 6 አመታት አለፈው በወያኔ ይታ ወሰንና ድንበር አይላዩም ያዲስ አበባና ማስተር ፕላን የኦሮሚያን ድንበር አንዳችም እንደማይቀይር ሲነግረን ስንሰማ ከአዲስ አበባ ጎረቤት የሆነ ኦሮሚያ የሚባል ሀገር ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው የኦሮሚያ ድንበር አለ ማለት በዚያ ድንበር ውስጥ ታጥረው ከሚኖሩት ህዝቦች በቀር ሌላው የመኖሪያ ፈቃድ ካላገኘና ሁለተኛ ዜጋ ካል ሆነ በቀር ድንበሩን ተሻግሮ መኖር አይችልም ማለት ነው ይህንን አይነቱን አገላለጽ ያ ፎልምታ እንዳይባል ክልሎች ስለሚባሉት ግዛቶች ድንበር የሚነግሩን ስለ ድንበር ጉዳይ ተፈራረሙ የሚባሉት የክልሉ እንድራሲዎች ናቸው ካገርስቱ ውዳ አልፎ ኢትዮጵያ ከጎረቤት አግሮች ጋር አደረገቻቸው የሚባሉ የድንበርና የሀብት አጠቃቀም ስምምነቶች እየተባሉ የሚቀርቡት የሌሉ ወሎችም እንዲሁ ኢትዮጵያን ለመግዳት የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች ሆነዋል ወያኔ የቀድሞ ኢትዮጵያ መንግስታት ፈረሙት የሚል የድንበር ስምምነት ትርክት እየፈጠረ ጫካ ሳለ ድጋፍ ላደረጉለት አካላት የኢትዮጵያን መሬት ለጎረቤት አገሮች አሳልፎ ሲሰጥና ለመስጠት ዝግጅት ያደረገ ይገኛል ወያኔ ኢትዮጵያ አባይን በሚመለከት ፈረመቻቸው ያለስ ያቀርባቸው የነበሩ ስምምነቶች የሚባሉትም እንዲሁ የውሸት ውሎች ናቸው ሰንሰማው እንደኖር ነው ፋሽስት ወያኔ በአባይ ወንዝ ዙሪያ ኢትዮጵያ ፈረመቻቸው በሚል በተደጋጋሚ የሚጠቅሳቸው ሶስት ስምምነቶች አሉ። የቀዳማ ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ ግን የጣናን ልማት በሚመለከት ከግብጽና ሱዳን ቅኝ ገዢ ከታላቁ አብሪታንያ ጋር የተፈራረመቻቸው ስምምነቶች የተጨበረበሩ ወሎች መሆናቸው ተደርሶበት እንደሰረዘቻቸው ከፋሽስት ጣሊያን ወረራ በፊት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበሩት የታላቁ ብላቲን ጌታ ሐሪ ወልደ ስላሴ በጻፉት ማስተዋሻ ላይ ይገኛል በብላቲን ጌታ ሐሪ ማስተዋሻ እንደሰፈረው የጣናን ወንዝ ልማት በሚመለከት ኢትዮጵያ ከወቅቱ የሱዳንና ግብጽ ቅኝ ገዢ ከነበረችዋ ከታላቋ ብሪታንያ ጋር ያደረገቻቸው ስምምነቶች የተሳሳቱና እንግሊዝ የጨመረቻቸው አንቀጾች መኖራቸው ተደርሶበት ኢትዮጵያ ውሉን ፍርሽ ነል ኤንድ ቮይድ ሆኗል በዚህ ላይ ፋሽስት ወያኔ ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ ምንልክና 
ቀዳማ ኃይለ ሥላሴ ከግብጽና ሱዳን ጋር ያባይን ወንዝ አጠቃቀም በሚመለከት ኢትዮጵያ ወንዙን እንዳትጠቀም ፈርማለች በሚል የሚጠቅሷቸው ውሎችም የተሳሳቱና እንግሊዝ የጨመረቻቸው አንቀጾች ስለመኖራቸው እስካሁን የተሰጠ ማረጋጋጫ የለም ከብላቴን ጌታ ሩይ ወልደ ሥላሴ ማስተዋሻ የጣናን ኃይቅ ልማት በሚመለከት የወቅቱ የሱዳንና ግብጽ ቅኝ ገዢ የነበረችው ታላቋ ብሪታንያ ጣሊያን የውጫሌውን ስምምነት እንደቀየረችው ሁሉ ስምምነቱን በመለወጥ ኢትዮጵያ ያልፈረመችውን ውል አስመስላ በማቅረብ ኢትዮጵያ እንደፈረመችው ስታጭብርብር ስለተደረሰባት ኢትዮጵያ ተዋውላ የነበረውን ስምምነት ለማቋረጥ እንደተገደደች የኢትዮጵያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብላቴን ጌታሩ ወልደ ሥላሴ በወቅቱ በሱዳን የእንግሊዝ መንግሥት ባለሙሉ ስልጣን ሚኒስትር ለነበሩት በጻፉት ደብዳቤ እንዳስታወቁ ተቀሷል። ወያኔ ግን የተሻረና የሌለውል ከተቀበረበት ይያወጣ እንደሱ ኢትዮጵያን ለመግዳት ለተሰለፉ ጎረው ቤተቻችን እጅ መንሻ ያውለዋል። ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በግፍ በያዘ ጊዜ ከፍ ብለው የቀረቡት ስምምነቶች አስቀድመው እንደተሻሩ ስለሚያውቅ የመሬትም ሆነ የውሃ አጠቃቀም ጉዳይ በጎረቤት ቅኝ ገጆች በተነሳ ቁጥር እንደ አዲስ ለመዋል እንጂ ውድ ሆኖ የተቀበረውን ለማንሳት አልሞከረም ነበር ወያኔ ግን ለኢትዮጵያ የፋሽስት ጣሊያንን ያክል እንኳን በህራይ ፍላጎት የለው እንግዲህ አስደንጋጭ ይመስልም በፋሽስት ወያኔ የምትመረው አይትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል ይሄን የሚጠራጠር ካለ ወይ በትግርኛ የሚነጋገሩትን አስተርጉሞ ያዳምጥ አለ በለዚያ እስከዚያው ብርታቱን ይስጠው እንጂ ወደ ሜዳው እየዘለቀን ስለሆነ ስንደርስበት ያየዋል አንድ አንድ ጊዜ አጥልቆ ለተመለከተ አብዛኛዎቻችን ከእባብ የእርግብ እንቁላል የምንጠብቅ ይመስላል አብዛኛው ሰው ወያኔ በየጊዜው የሚያደርገውን የርኩሰት ስራ እየተመለከተ ወያኔ መናኛ ስራ ሲሰራ የኖረስ ኪመስል ድረስ ይገረማል እስቲ ለምሳሌ ከወደ ሰሞኑ ወያኔ በቴዲ አፍሮ ላይ ያደረገው ክልከላ ምን አዲስ ነገር አለው ወያኔ የታገለውና ለስልጣን የበቃው ቀለም በጥብጦ ብራና ፍቆ በርቀርጾ ጉባኤ አስፋፍቶ ህጋዊ ያደረገውን ጸረ ኢትዮጵያና ጸራ ኢትዮጵያዊነት መርህ ለማስፈጸም አይደለም ነ? የሙታን ፖለቲካ ውስጥ ያለንና የተምታታበትን እኛ ግፎአን ወያኔን እንደ ኢትዮጵያ መንግስትና እንደ ኢትዮጵያዊ ኃይል ቆጥረን የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት መንፈስ እንዲያበረታታ የምንጠብቅ ተስፈኞች እኛ ብቻ ነን። ከባቡ ወያኔ ዘወትር የርግብ እንቁላል የምንጠብቀውን እኛን ባየ ቁጥር ወያኔ ራሱ ይህን ያህል እንደማናውቀው ሲያውቅ እጅጉን መገረሙ እሙን ነው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት መንፈስ እንዲጠፋና ለማጥፋት ከታገለና እየታገለ ካለ ቡድን ከኢትዮጵያ ጣላቶች ጋር ሁሉ ከተባበረና ወዳጅ ከሆነ የነውረኞች ስብስብ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነትን መንፈስ አገድ ክብሎ የምር የሚያዝን ሁሉ ወያኔን ስለማውቁ ራሱን መመርመር ይኖርበታል ወያኔን የሚያውቅ በዛሬው የወያኔ ድርጊት ይህ እንዴት ይሆናል ሊል አይችልም እንዲያውም ወያኔን እስካሁን ድረስ በግፍ ዙፋኑ ላይ ያስቀመጠው ካፈጣጠሩ አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ የተመረባቸው ፍኖ ተመረሆቹ ሲተገበሩና ኖረኛነቱ አደባባይ ላይ ሲወጣ ወይንም ሚዲያ ላይ ሲውል ስናይ እንደ ንጹህና የኢትዮጵያ መንግስት ቆጥረ ነው እየተገረምን መኖራችን ነው መገረም አቁመን በፋሽስት ቅኝ መገዛታችንን መናደድ ስካልቻል ድረስ ለውጥልና መጣ ፍጽሞ አንችልም በመገረም ኢትዮጵያን በቅኝ ያዘውን የፋሽስት ወያኔ የትግራይ አፓርታይድ አገዛዝ ማሰገድ አንችልም እንዲያውም መገረማችን ለፋሽስት ወያኔ በጅቶታል መገረማችን ፋሽስት ወያኔን በባህሪው ልክ እንዳላወቅ ነው የቀኝ ግዛት ቀንበሩን ለመስበር እንዳላመረርንና እንዳልመረረን የሚለካበት መስፈርቱ ነው መራራውን ኡነት መዋጥ ይኖርብናል ወደድንም ጠላንም 
ዛሬ ያለነው በትግራይ አፓርታይድ አገዛዝ ቅኝ ግዛት ስር ነው ኢትዮጵያን በቅኝ ገዢነት ፈርጆ ከኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ለመውጣትና የትግራይ ሪፐብሊክን ለመመስረት የታገለን የትግራይ ሪፐብሊክን ለመመስረት የተነሳበትን የትግሬ ነፃውጭነት ስሙን ይዞ በኢትዮጵያ መንበረ መንግስትነት የተሰየመውን የባእዳ አገዛዝ የኢትዮጵያ መንግስት ወይንም የኢትዮጵያ አካል አድርጎ የሚቆጥር ቢኖር ራሱን ይመርምር እያል ያለ ነው ፋሽስት ወያኔ በግፉ ዙፋኑ ላይ ደልቶ ተዘባን ነው ቀኝ የገዛን ከኢትዮጵያ አልፎ ስለመላው ጥቁር ህዝብ ከፍታ ያቀነቀነውን የትውልድ ክስተት በማገድ ከመረብ ስከባሮ የተዘረጋቸውን የትግራይ ከፍታ በኢትዮጵያ ካባስም እንድና ክብር የሚያደርገው አይናችን የሚያዩን ፋሽስትነቱን የትግራይ የአፓርታይድ አገዛዝነቱን ዘንግ ተነው የበግ ለምድ ለብሶ በበጎች መካከል እንደተገኘ ቀበሮ ይህ አደግ ብለን እየጠራን የክብር ካባ በማልበስ በኢትዮጵያ መንግስትነት ይያስብ ነው ስኪያን ገሸግሽን እየመተረን ያለው የሚፈጸምብን ግፍና በደል ስላልመረረንና በእውነተኛ ባህሪውን ማለት የትግራይ አፓርታይድን አገዛዝነቱን ፍጡር የማታለያ ልብሱን አውልቀን በአለም ፊት እንደ አዳም ራቁቱን እንዳይታይ ቀኝ ሊገዙን የተደራጁትን ጣላቶቻችንን ያጼ ዮሐንስ ልጅ ወንድሞቻችን ናቸው እያል ከለላ ስለሰጠናቸው ነው በእውነቱ ፋሽስት ወያኔ የሚፈጽብብን ግፍና በደል የመረረው አንድም እንደ መንግስት ቆጥሮት ግፍና በደላችን አደባባይ በኋላ ቁጥር አይገረም ሁለትም ግፍና በደሉ መሮት ደም የሚያስተፋን እድትና ቁጣ ያሰማል እንጂ ወያኔ ራሱን እስኪያስደንቀው ድረስ በፋሽስት ወያኔ ድርግት አይገረም ደም የሚያስተፋን እድትና ቁጣ ካል ተሰማን መገረማችንን አቁመን መናደድ ካልቻል አግራችን ገብተና ህዝባችንን ከጥፋት ማዳኛ ወትግል መቅድሙ ሩቅ ይሆናል ለመናደድ መብሸቅና ከተቻለ ብሎ ደም መጥፋት መቻል አለብን መገረማችን ይብቃ ፋሽስት ወያኔዎች እንደሆነ ከተስፋይቱ ምድር ከትግራይ ሪፐብሊክ አንጻር የሚቆም ቢመጣ እንኳን እኛን የሚጠሉንን ይቅርና ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱ ዛሬ በመድር ላይ ቢኖርና ቢነቅፋቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ክርስቶስን የሚሰቅሉት እነሱ ይሆናሉ። አውነታው መራርም ቢሆን ኮስተር ብለን እንድንታገል የተጋረጠብንን ጣላት ባህሪ ማወቅ ይኖርብናል። አገራችንን በቅኝ ግዛት ያዙት የትግራይ አፓርታይድ አገዛዝ አራማጆች ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተሰለፉ ጣላቶች ሁሉ ተረባርበው ለስልጣን ያበቋቸው ነውረኞች የፈጠራቸው እግዚአብሔር ራሱ እነሱን በመፍጠሩ የሚጸጸትባቸው አረመኔዎችና ሰው ለማጥቃት የሰለጠኑ ጨካኛ አውሬዎች ናቸው ያጋጠሙን ጣላቶች ዩነተኛ ባህሪ ይህን ይመስላል ስለዚህ ፋሽስት ወያኔ በቀናት የሚቆጠረውን እድሜውን ለማራዘም ሲል በየእለቱ የምንኖረውን የወያኔን ዓለም በመገናኛ ብዙሃን ሲያሰማንና ዜና ሲናኝ በመገረም አመርማሮ አውጥተን ምንም ነገር ለመሸከም እጀርባችንን የተመቻች ስለመሆኑ ምሳሌዎች እየሆን የግፍ ቀንበር ከብዶት ነፍሱ ለምትቃተት ህዝባችን ስቃይና እንግልት ግርዶሽ መሆን የለብንም
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ በላይ ያዳመጣችሁት ኢትዮጵያ አትላንትና እና ዛሬ የሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነበር በሌላ ቅጣይ ፕሮግራም በሚከተለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬው በዚሁ ለሰናብታችሁ በደና ቆዩ ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች የሚያስተላልፈውን ዝግጅት ይከተላል የተከብራችሁ አድማጮቻችን ተከታይ ዝግጅቶቻችንን እንድትከታተሉልን እየጋበዝን ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን